Bueno, pues nos encontramos en el Parque Central Marcos Carrillo Herrera de Cozamalopa, pues con uno de los candidatos a agentes municipales. ¿Nos puede decir su nombre completo y de qué congregación? Humberto Alencaste Acevedo, de Nopaltepec. Estamos participando para la Agencia Municipal de Nopaltepec en unidad con mi suplente, eh, Claudia Ruiz, de, profesora de ahí de... de ¿Qué distintivo les tocó? ¿Qué color? Eh, nos tocó el distintivo verde. Bueno, eh, ahorita ya ha ya, ya, este, ya visitado a su... Ya, ya fue usted agente municipal anteriormente, regidor, regidor. Así es, fui regidor, dejamos huella, trabajamos bien. Nos pueden recordar porque somos humildes de trabajo. Dejamos el concreto hidráulico que está ahí a la entrada de Nopaltepec, la ampliación eléctrica ahí en San Isidro, el puente en Lázaro Cárdenas, 400 metros de banqueta en el kilómetro 11, ampliación eléctrica en el 20. Se hizo un buen trabajo. Yo creo que, con todo respeto a los demás que han estado, he hecho un buen trabajo y no puede decir que Humberto Alencaste no trabaja por el bien del pueblo. Y bueno, ¿cuál ha sido el recibimiento de, de, de la gente? ¿Ya se ha acercado a la gente? ya. Sí, hermano, fíjate que yo creo que la gente estaba esperando que, que yo saliera como candidato. Me registré en el último día. Saben que soy una persona en la que pueden confiar. Saben que soy una persona que no va con hambre de poder, sino con deseo de servirle a la gente. Sé las necesidades de mi pueblo. Y una de las principales, como se lo he dicho a la gente ahorita que he caminado, es que tenemos que gestionar una ambulancia, tenemos que tener un médico ahí por las noches, medicamento, algo que es muy necesario para, para la gente y el pueblo de Nopaltepec. Tenemos que rescatar la biblioteca, tenemos que, que rehabilitar el parque infantil. Está en total abandono, o sea, las fiestas de nuestro pueblo ya no se hacen como antes. Tenemos el deseo, conjunto con la maestra y un gran equipo, de trabajar para nuestro pueblo. A, a un problema de contaminación que se ha venido agravando con el tiempo, de bueno, pues, pues se dicen los muchos pobladores, pues es originado por una alcoholera eh, sí, o estanolera. Sí, hermano, ha habido un problema, incluso cuando fui regidor, este, tomé cartas en el asunto. Este, tenemos un problema con el desagüe de ahí de las vinazas. Yo creo que quiero que el pueblo de Nopaltepec y sus regidos entiendan que Humberto Alencaste no está en contra del desarrollo de Nopaltepec. Yo quisiera que llegaran otras industrias que aterrizaran en mi pueblo, nada más que reúnan los requisitos necesarios y que aporten algo a nuestro pueblo, ya que son beneficiados por nuestras tierras, están en nuestras tierras, sacan productos, entran productos, se manejan, ¿qué será? Trailes de 60, 70 toneladas que entran en la carpeta de, de San Isidro, Nopaltepec. Yo no estoy en contra de ellos, quiero entrar en diálogo con ellos, de llegar a ganar, para platicar y, y dialogar, para que hagan, aporten algo y que compongan esa carretera, que es para beneficio de todos. ¿Qué opción habría en cuanto a la entanolera? ¿Se, se pudiera eh, construir un eh, plan de tratamiento de, de aguas eh, residuales? Eso sería lo mejor, creo que cuando fui a Edil, este, por ahí tomé cartas en el asunto y propuse que se hiciera la planta de tratamiento, pero te digo, es cuestión de diálogo y que la gente entienda... O sea, que no se contaminaría... Y se beneficiaría al pueblo a la vez. Claro, pero... claro, o sea, las aguas estarían más limpias, habría peces otra vez. O sea, todo cambiaría, la gente iría con su anzuelo a pescar y todo, todo cambiaría. Y te vuelvo a repetir, no estoy en contra de las industrias ni del desarrollo de mi pueblo. Simplemente que hay que dialogar y aportar ideas para el bien de nuestro pueblo. Hay muchas cosas que queremos hacer, de veras, este, Solano. Ojalá y el pueblo de Nopaltepeo y me escuche y que me dé el voto de confianza por el color verde, por la planilla verde. En mi equipo hay buenas personas que queremos trabajar por nuestro pueblo. No hay hambre, como te le dije, de poder. Habemos personas, vaya, no voy en contra de nadie. Yo tengo relaciones, tengo amistades en el gobierno, pero las voy a ocupar para servirle a mi pueblo, no para beneficio propio. Es lo que le pido este 8 de abril a la gente de Nopaltepec y sus ejidos, que confíen en el señor Humberto Alencaste Acevedo, gente humilde y sencillo como él. Es domingo, 8. Es domingo, así es. 8 de, 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 de abril. De abril, ok. Así bueno, pues la, te agradecemos y pues suerte. Sí, gracias, gracias. Habló de lo que es el progreso en cuanto a la plata, de, perdón, de, de la alcoholera. Eh, bueno, que se vería que se acondicione, que no cierre, sino que se acondicione. Para que también pues, la gente tenga oportunidad, pero díganos qué otras propuestas tiene aparte. Pues sí, hermano, como te vuelvo a decir y a repetir y a todo mi pueblo y sus seguidos, no estoy en contra del progreso.
simplemente que reúnan los requisitos necesarios y que aporten algo a nuestro pueblo. Se están beneficiando de nuestro pueblo, nosotros también, mutuamente. Así que hay que llegar a un diálogo y que aporten algo a nuestro pueblo. Esas carreteras, como lo dije hace rato. Y algo muy importante, o sea, también dentro del programa que tenemos para trabajar en nuestro pueblo es el alumbrado público. Está en total abandono hace muchos años. Yo no salgo en el FEI para decir lo que he compuesto, he compuesto mil lámparas, siempre he estado pendiente del pueblo, pero solamente yo lo sé y el pueblo de Nopaltepec. He apoyado a mucha gente y yo solamente lo sé y el pueblo lo sabe. O sea, Humberto Lencaste tiene deseos de cambiar esto, tiene deseos de que haya un buen alumbrado, como lo dije, tengo deseos de que se fomente el deporte, hay grupos de, 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 de personas que trabajan en el deporte, como lo es el profesor Juan, la maestra Claudia, que es mi suplente, o sea, vamos a promover el deporte y la fiesta de nuestro pueblo y la seguridad principalmente. Vamos a solicitar que tengan ahí este, una patrulla de Cuando base. Cuando una patrulla, ¿no? Sí, de base. Una, una base. En Patepec, ¿no? Nuestra congregación es muy importante, es muy grande y sus ejidos y no es justo que no tengan una patrulla Puto de base. Y otra vez le vuelvo a repetir a la gente que confíen en Humberto Alencaste. Él no, lo, él no miente. Humberto Alencaste es un hombre derecho, un hombre humilde, un hombre sencillo como, como ellos. O sea que sé de dolor, sé de padecimiento, sé de sufrimiento y tengo un lado humano, tengo corazón. Y no traigo máscara para la agencia municipal. Que me disculpen algunos si les queda el saco, pero no traigo máscara porque no trato de hablar de nadie, hablo de mí. Máscara no traigo. Siempre voy a ser Humberto Alencaste, de Tomojarra, como me dicen, el hombre sencillo del pueblo. Y para servirle a mi pueblo y para demostrar que se puede cambiar eso.